പാപ്പൊട്ടി മാഷ് ഒക്കെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പോയിട്ട് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കാലഗണനയ്ക്ക് സഹായകമാണ് അതേ സമയത്ത് അതിലെ പ്രവചന ഭാഗം എന്തുകൊണ്ട് അസംബന്ധമാണ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഷ്ട് തന്നെ പുസ്തകമുണ്ട് ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും ഇതുകൂടാതെ ഞാനും ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും എന്ന പേരിൽ ജില്ലയിലും മറ്റ് ചിലയിടത്തും ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പുതുമ ഉള്ള വിഷയമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് വ്യക്തത വരേണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങൾ പലരും ഉന്നയിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു അവതരണം നടത്തുന്നത് ഞാനൊരു പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ജ്യോതിഷ വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും എന്നാണ് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആമുഖ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജ്യോതിഷം അത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് പൊതു ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കലണ്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മളുടെ വിവിധ ആചാരങ്ങൾ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് കലണ്ടറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം ജാതകം വേണ്ടതൽ പേരിടൽ വിവാഹപുരുത്തം മുഹൂർത്തം മറ്റ് വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗൃഹപ്രവേശം പിന്നെ മരണാനന്തര ചടങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ജ്യോതിഷിയെ കണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലെ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചുമതല ഏൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചായിട്ടൊക്കെ ജ്യോതിഷിയുടെ ഉപദേശപ്രചാരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവണത ഇത് ശാസ്ത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രചാരവും കാരണം അഭ്യസ്തവിതരായ ആൾക്കാർ ഏറെ പേര് ജ്യോതിഷത്തിന് പുറകെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയതയുടെ മേമ്പിടി ചേർത്തിയിട്ടും അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണിത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാന നിരീക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാചീന കാലത്തെ വാന നിരീക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണകളാണ് വാന നിരീക്ഷണം ചിട്ടയാർന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വന്നത് കൃഷി ആരംഭിച്ചതോടു കൂടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാം അതൊരു പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് മറ്റതൊരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ വൃദ്ധിഷയങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് കൃഷി ആരംഭിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് കാലഘണ്ട ആവശ്യം വന്നു കാലഘണ്ട വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് അതോടുകൂടി ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില ഗ്രഹനില ഗ്രഹനില എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായം ഗണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് ഇപ്പോഴ് ആ ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹനില ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാവി പ്രവചിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ കുറെ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ ജ്യോതിഷത്തിന് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാലഘണ്ടയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കാലഘണ്ട നടക്കുന്നത് അതിലൂടെ ഉയർന്നു വന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കാലഘണ്ട ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാല ദിവസമാണ് അത് ഭൂമിയെ സൂര്യനെ ചുറ്റാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ പഴയ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ കാലം കണിച്ചത് കാല സങ്കല്പം ആവിഷ്കരിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് ഋതുക്കൾ മാറി വരുന്ന കാലയളവ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു അതായത് വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും മഴക്കാലവും ഒക്കെ മാറി വരുന്നത് ആണ് കാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നത് പക്ഷേ 
അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മടക്കാലം ചിലപ്പോ ജൂൺ ഒന്ന് ഒന്നിന് തുടങ്ങും ചിലപ്പോ ജൂൺ പത്തിനായിരിക്കും ചിലപ്പോ മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരിക്കും അത് കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് അളക്കാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും അളവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല ഭൂമധ്യരേഖലിനോർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഉടക്കോട്ട് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് പോകുന്നതും അതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു അതിൽ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ദൈർഘ്യം മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം നിരീക്ഷിച്ച കാര്യമാണ് ഭൂമിയുടെ സൂര്യന്റെ അയനചലനം താഴ്ത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് ആ ഇടയ്ക്ക് സൂര്യൻ നേരെ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറാണ് അസ്തമിക്കുക മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ സമയത്ത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് നേരെ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പരമാവധി വടക്കോട്ടെത്തുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിന് നേരെ തെക്കോട്ടെത്തുന്നു ഈ സൂര്യന്റെ അയനചലനം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക ഈ അയനചലനവും നമ്മുടെ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ദൈർഘ്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഋതുക്കളും തമ്മിലൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ വടക്കൻ അർദ്ധകുളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂൺ മാസം ചൂടുകാലമാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ വർഷകാലമാണ് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞുകാലമാണ് തെക്കൻ അർദ്ധകുളത്തിൽ അത് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നമുക്ക് പകലിന് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ അതേ സമയത്ത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാണ് രാത്രിക്ക് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മാറ്റം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ദിവസങ്ങൾ അവര് പ്രത്യേകമായി നോട്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് രാവും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ഒരിക്കൽ പകൽ കൂടാൻ തുടങ്ങുന്ന വർണ്ണലിക്കനക്കസ് വസന്ത വിഷു എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ നേരെ തിരിച്ച് രാത്രി കൂടാൻ വരുന്ന ഓട്ടം ഈക്കിനസ് ഇത് കൂടാതെ സൂര്യൻ ഏറ്റവും വടക്കെത്തുന്ന സമ്മർ സോൾട്ടൈസ് തെക്കെത്തുന്ന വിന്റർ സോൾട്ടൈസ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ വിന്റർ സോൾട്ടൈസ് ആണ് നമ്മുടെ മകര വിളക്ക് മകര സംക്രാന്തിയായിട്ട് നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ആചരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളും കാല നിരീക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് വർഷം കണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വർഷത്തിന്റെ ആരംഭമായിട്ട് ഇത്തരം ബിന്ദുക്കളെയാണ് ഇത്തരം സമയങ്ങളെയാണ് പരിഗണിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷു വർണ്ണ ലിക്വിനക്സിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് നേരെ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്ന സമരാത്ര ദിനത്തിൽ വടക്കോട്ട് പോകാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിഷു പാശ്ചാത്യരുടെ വർഷാരംഭം ചെല്ലുന്നത് വിന്റർ സോൾസ്റ്റൈസിന്റെ അതായത് മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ വീണ്ടും തെക്കോട്ട് വടക്കോട്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ആ ദിവസമാണ് അപ്പൊ വർഷാരംഭത്തിനും ഒരു ദിവസം പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുണ്ടായി ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലവും അതുപോലെ തന്നെ ആ രാവും പകലുള്ള വ്യത്യാസവും സൂര്യന്റെ അനചലനവും ഒക്കെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പണ്ടതറിയില്ല ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ഭൂമിയുടെ അച്ഛൻ്റെ ചെരിവ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും സൂര്യപ്രകാശം ഒരേപോലെയല്ല ധരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം താരതമ്യേന കുത്തന ലഭിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ വളരെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ആറുമാസം അത് നേരെ തിരിച്ചു വരും ആ സമരാത്ര ദിനങ്ങളിൽ ചെരിഞ്ഞ് ചെരിവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമല്ല നേരെ വരുന്നുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് നേരിട്ട് പ്രകാശ സൂര്യയിലെത്തുന്നത് എന്നും നമുക്ക് അറിയാം ആ രീതിയിൽ വർഷം കണക്കാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് ആ അത്രയും ദിവസമാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ വർഷം കണിക്കാനുള്ള വിദ്യ അത് ആദ്യം നയൽ നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്തുകാരാണത് നിരീക്ഷിച്ചത് സിറിയസ് നക്ഷത്രം നമുക്കറിയാം ആകാശത്തിലെ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ഈ നക്ഷത്രം പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കാണുന്ന സമയത്താണ് നയൽ നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നവർ നിരീക്ഷിച്ചു പിന്നെ ആ നയൽ നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും അതിനെ തുടർന്ന് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സിരീസ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉദയം നോക്കിയിട്ട് അവർ നിശ്ചയിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ മറ്റു പല സംസ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ആദ്ര എന്ന പേര് തന്നെ
സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി പ്രതിഷ്ഠം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണില്ല എതിർവശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് കാണുക ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുമ്പ് കാണാതിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണും പഴയത് കാണില്ല ആ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നക്ഷത്രങ്ങൾ നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തെയാണ് ഇന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ഇരിക്കുന്ന നക്ഷത്രം നാളെ ഏഴ് അമ്പത്താറിനായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം ഏഴ് അമ്പത്തി രണ്ടിനായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വീണ്ടും അതേ സമയത്ത് കാണുന്ന വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഈ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ദിവസമല്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് ആറാണ് അതിന്റെ കാലയളവായിട്ട് പിന്നീട് ഗണിച്ചത് ഇത് കിപ്പാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിലാണ് ഈ കാര്യം ഈ വ്യത്യാസം നിരീക്ഷിച്ചത് മറ്റൊന്ന് ആകാശത്തെ നക്ഷത്ര പാറ്റേണുകളെ പറ്റിയുള്ള ധാരണകളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിക്കവാറും കിഴക്ക് ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയും ആ ഈ നക്ഷത്രക്കൂട്ടം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒന്നാണ് ഒരേ പ്രകാശമുള്ള മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിന്റെ വടക്ക ഭാഗത്തായിട്ട് അല്പം ചുവന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നല്ല പ്രകാശമുള്ള അതിന്റെ മുകളിലൊരു മങ്ങി അല്പം മങ്ങി നക്ഷത്രം ആ പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശമുള്ള അല്പം നീല നക്ഷത്രം തെക്കൂട്ട് മാറിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ ആണ് അതിൽ ചിത്രശലഭം പറന്നു പൊങ്ങുന്ന പോലെ പോകുന്നു എന്നാൽ ചിത്രശലഭമായിട്ടല്ല അതിനെ സങ്കല്പിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാരതീയരാണെങ്കിൽ ആ നടുക്ക് കാണുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒരു വില്ലായിട്ടും വിലങ്ങനെ കാണുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചെറിയ നക്ഷത്രത്തിനെ ഒരു അമ്പായിട്ടുമാണ് സങ്കല്പിച്ചത് ഇപ്പുറത്തൊരു മാനിന്റെ തലയിൽ സങ്കല്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മാനിന് നേരെ അമ്പ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് പക്ഷെ ഗ്രീക്കുകാർ അതിനെ ബാബിലോണിയക്കാർ അവരും ഒരു വേടനായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് ആ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വെട്ടാണ് ഇതും നമ്മുടെ ഭാവനയാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൂരമാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്ന രൂപം മാത്രമാണത് കാരണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ദൂരത്തിൽ കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇവ പക്ഷെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരം വർഷത്തിനിടയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിലൊന്നും കാര്യമായി വരുന്നില്ല അഞ്ഞൂറോ ആയിരം അല്ല വളരെ ദീർഘമായ കാലത്തിൽ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നേരിയ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാണുന്ന സമയം മാറ്റം വരും ഈ നക്ഷത്ര പാറ്റേണുകളെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഒരേ രീതിയിലല്ല ആകാശത്ത് ഭാവനയിൽ വീക്ഷിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വടക്ക് കാണുന്ന ഈ ഏഴ് നക്ഷത്രം സപ്തൃഷികൾ ഏഴ് ഋഷിമാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചത് അതേസമയത്ത് യൂറോപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗം അതിനെ കലപ്പയായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് വേറൊരു വിഭാഗം അതിനെ വടക്കൻ കരടിയായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് അതുപോലെ താഴെ കാണുന്നത് ഭാരതത്തില് ആ അശ്വരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുതിരത്തലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് അതേ നക്ഷത്രത്തെ ബാബിലൂണിയക്കാർ സങ്കല്പിച്ചത് ഒരു ചെമ്മരിയാട് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രകനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഓരോ നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തെയും ഓരോ സംസ്കാരവും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് പരിചയമുള്ള അവർ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന ഏതിന്റെങ്കിലും രൂപം സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് അത് ഒന്നിന്റെ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ മറ്റൊന്നിന്റെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാവനയിലുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ആകാശത്ത് അങ്ങനെ രൂപങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇന്നറിയാം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് എഴുതപ്പെടുത്തേക്ക് ആകാശത്ത് ഇതുപോലൊരു ചിത്രമാണ് അല്പം ഭാ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നിരവധി രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും ഈ രീതിയിൽ പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ആകാശത്ത് വിവിധ രൂപങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ സങ്കല്പം ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ടു കാരണം ആകാശത്തെ കുട്ടി കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കണം അങ്ങനെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പേര് വേണം അങ്ങനെ പേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഒറ്റ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പേരുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിന്റെ രൂപമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഉള്ള പേരുകളാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരി
എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം ഇടയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് പോകും ഇടയ്ക്ക് തെക്കോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ തലയ്ക്ക് മുകളിലൊരു രേഖ സങ്കല്പിക്കുക അതിനെ ഖഗോള മധ്യരേഖ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നേരെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തോടെ വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് ഖഗോള മധ്യരേഖ പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ആ രേഖയിലായിരിക്കില്ല ഇടയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് മാറും ഇടയ്ക്ക് തെക്കോട്ട് മാറും അപ്പൊ സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരപാതയും നമുക്ക് ഈ നക്ഷത്ര മാപ്പിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം കാരണം ഓരോ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഏത് നക്ഷത്രം കണ്ടമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആകാശത്തെ ഈ നക്ഷത്ര ചാർട്ടിൽ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തില് നമ്മള് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം സഞ്ചാരപഥം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി അഗോള മധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തമായിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടുക ആ വൃത്തം ഗോള മധ്യരേഖയെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സന്ധിക്കും അതെവിടെ ആയിരിക്കും ഈ രാവും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഇക്കനോക്സിന്റെ തീയതികളിലാണ് തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യൻ നേരെ കിഴക്ക് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ആ ബിന്ദുക്കളെയാണ് വിഷുവ ബിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വസന്ത വിഷുവും അതുപോലെ ഹേമന്ത വിഷുവും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഇത് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് വസന്ത വിഷുവത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സങ്കല്പമാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇക്കനോക്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിഷു ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചിനായി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മേഡം ഒന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷു ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് സമരാത്ര ദിനത്തിനാണ് പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു ചലനം നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ചലനം മൂലം അതിന്റെ സ്ഥാനം മാറിപ്പോയതാണ് ഇപ്പൊ ഭൂമിക്ക് സ്വയം ഭ്രമണമുണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും മറ്റൊരു ഭ്രമണമുണ്ട് മൂന്നാമതൊരു ഭ്രമണം അതിന്റെ അച്യുതന്റെ ചെരിവ് ഇരുപത്തിയാറായിരം വർഷം കൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പമ്പര ഇട്ട് കറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തല പതുക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ചുറ്റുന്നില്ലേ ആ ചുറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അച്ഛനിന്റെ ചെരിവ് ഒന്ന് തിരിയും അതായത് പതിമൂവായിരം വർഷം കൊണ്ട് ചെരിവ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആവും അത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മാറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും തമ്മിൽ അതായത് വർഷത്തിന്റെ കാലയളവ് രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ആ സമരാത്ര ദിനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടും വർഷം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നേരിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വ്യത്യാസം എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള ഇതിലായിരിക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥ വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള വിഷു ആണ് അന്നാണ് ആ ഈ അന്നത്തെ ധാരണ വെച്ചിട്ടുള്ള കലണ്ടറാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്കനോമിക്സിന്റെ ദിവസം വസന്ത വിഷുവത്തിന്റെ ആ വിഷു ബിന്ദു ആകാശത്ത് മാറുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് ആ ചുമന്ന വര കാണുന്നത് അതിൽ സീറോയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ആയിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ഏകദേശം ഏറീസിന്റെ മേഡത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ബിന്ദുവാണിത് അതിങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് ഇനി ഒരു ആയിരം വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാറും എങ്ങനെ ആകാശത്ത് ആ വസന്ത വിഷുവത്തിന്റെ നക്ഷത്ര സ്ഥാനം ഏത് ബിന്ദുവിലാണ് ഇത് സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി അടുത്ത സങ്കല്പം മാസമാണ് ഒരു മാസം നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നൊക്കെ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നായത് മാസം എന്നുള്ള സങ്കല്പം രൂപപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ദിവസമാണ് ഒരു മാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ മന്ത് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വരുന്നത് മാസം എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് ചാന്ദ്രമാസം ചേർന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചിലര് മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സുമേരിക്കാരാണ് അത് ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അധിക മാസം കൂടെ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു ഭാരതത്തിലൊക്കെ അതുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ മാസത്തിന്റെ
ആ മാസ സങ്കല്പം വിട്ടു നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള മാസങ്ങളാക്കി അതേസമയത്ത് അറബികൾക്ക് അവർക്ക് കച്ചവടമാണ് മരുഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രികാലത്തൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ പിറ നോക്കിയിട്ടുള്ള മാസ കാലസങ്കല്പം തന്നെയാണ് അവരിപ്പോഴും അവലംബിക്കുന്നത് അവരുടെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചേ രണ്ട് ദിവസമാണ് കൃഷി പ്രധാനമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് പന്ത്രണ്ട് ചാന്ദ്രമാസം ചേർന്ന മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ദിവസമാണ് അവരുടെ ഒരു വർഷം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് റംസാനും ബിക്രീതൊക്കെ പതിപ്പ് ദിവസം നേരത്തെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പന്ത്രണ്ടിന് ബാബിലോണിയക്കാര് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം നൽകി ആ പന്ത്രണ്ട് പൗർണമി അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമാണ് ആ മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആ കാലത്ത് വളരെ ഇതിലെ അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യ എന്ന് മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ടിനെ കിട്ടാൻ രണ്ടു കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും കുണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സംഖ്യ കിട്ടും അറുപതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് അപ്പൊ കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് കുറെ കൂടെ പത്തിനേക്കാൾ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ബാബിലോണിക്കാര് സ്വീകരിച്ചു അതിന്റെ അവരുടെ രീതിയാണ് വലത് സ്ഥായിൽ കാണുന്നത് എണ്ണുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഈ അറുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് പലത് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ സമയം ഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മാസം ഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാള മാസത്തില് മേടം ഇടവം അല്ലെങ്കിൽ ചിങ്കൻ കന്നി തുല എന്നുള്ള മാസങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഓരോ രാശികളുടെ പേരാണ് എന്താ ഈ രാശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ രാശി സങ്കല്പവും ബാബിലോണിക്കാര് ആരംഭിച്ചതാണ് അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഈ ആകാശത്തെ ആ സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരപാതയെ പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി വീതമുള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ ആ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് രാശി എന്ന് വെച്ചാൽ ചിങ്ങൻ രാശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിങ്ങൻ നക്ഷത്രക്കൂട്ടമുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇടവൻ രാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടവൻ നക്ഷത്രക്കൂട്ടമുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് കോൺസ്റ്റലേഷനും രാശിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് രാശികളെല്ലാം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്ര ഗണമുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഏറിസ് മേഡം എന്ന് പറയുന്ന രാശി ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വലിപ്പത്തിലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അതുൾപ്പെടുന്ന മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും മേഡൻ രാശിയാണ് അതേസമയത്ത് കന്നി ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രഗണാണ് പക്ഷെ കന്നി രാശി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നമ്മൾ മലയാള മാസം ഗണിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ ഏത് രാശിയിലാണ് എന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരുന്നാണ് ഇന്ന രാശിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ആ മാസം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ധനുമാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് കർക്കിടക മാസം മിഥുര മാസം മുപ്പത്തി രണ്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ എന്റെ ഒക്കെ ചെറു ചെറുപ്പകാലത്തെ വലിയൊരു സംശയമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വ്യക്തത കിട്ടിയത് കാരണം സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂമിയുടെ വേഗത കൂടും അകലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേഗത കുറയും ഏത് വ്യത്യാസം അത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്ത് സൂര്യന്റെ സഞ്ചാര വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധനുമാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം മതി മറ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം മതി കെപ്ലറൽ ലോകം പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പണ്ട് ഭാരതീയര് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ആകാശത്ത് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള കണക്കൂട്ടൽ അവര് നടത്തുകയാണുണ്ടായത് ഇനി മറ്റൊരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം ഈ ജന്മനക്ഷത്ര സങ്കല്പത്ത് എത്തുന്നതിന് ചന്ദ്രനെ ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം നക്ഷത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ദിവസേന മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അമാവാസി മുതൽ അമാവാസി വരെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് നക്ഷത്രം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് അല്പം കൂടെ സമയം വേണം ഇരുപത്തേഴ്
കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഭൂമിയും നേർക്ക് നേരെ വരണമെങ്കിൽ അപ്പോഴാണല്ലോ വെളുത്തോവും കറുത്തോവും ഒക്കെ വരുന്നത് ആ നേർക്ക് നേരെ വരാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടേ കാൽ ദിവസം കൂടെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രന് ഒരു തവണ ഒരു വട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കാലയളവ് വേണമെന്ന് പഴയ കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നാളിന്റെ സങ്കല്പം വന്നത് ആ നമ്മള് ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആകാശത്തുണ്ടാക്കിയ ആ കോണളവുകളാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് കാരണം ഇരുപത്തേഴേ പോയിന്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴായിട്ട് ധരിച്ചു അപ്പൊ ഒരു പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റിലുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ആ രാശി ആ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നു അതിന് ചാന്ദ്രരാശി എന്ന് വിളിക്കാം ആ ചാന്ദ്രൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതീയമായ സങ്കല്പം ഇതാണ് മറ്റത് ബാബിലോണിയിൽ നിന്ന് വന്നാണ് മറ്റേ രാശി സൗരരാശികളിൽ സങ്കല്പം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് അതേ സമയത്ത് ഇത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഭാരതത്തിലുണ്ടായ ഇതാണ് ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിട്ട് ദിവസം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തേഴ് തുല്യഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അശ്വനി അപ്പൊ അതും സമരാത്ര ദിനത്തിന്റെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ അപ്പോഴ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിപത്രം തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ചാന്ദ്രരാശി അപ്പൊ ഒരു രണ്ടേ കാൽ ഭാഗം രണ്ടേ കാൽ ചാന്ദ്രരാശി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൗരരാശിയാണ് അതിനെയാണ് ജ്യോതിഷികൾ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികക്കാല് മേടക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാറ്റുവേല എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഈ പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ സൂര്യൻ വേണ്ട സമയമാണ് ഒരു ഞാറ്റുവേല ഇത്രയുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് രാശി എന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് ജന്മനക്ഷത്രം തിരി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കത് ജ്യോതിഷത്തിൽ അത്ര തന്നെ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നല്ല ഇനി ആകാശത്തെ ഗ്രഹങ്ങള് നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യുറാനസിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പക്ഷെ അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പഴയ കാലത്ത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് പടിഞ്ഞാറ് കണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സൂര്യോദയത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ട സമയത്തെടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ആകാശത്ത് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന ഈ ചിത്രം ഗ്രഹങ്ങളെയും പഴയ കാലത്ത് ചിട്ടയായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിലൂടെ അവയ്ക്ക് എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സ്ഥാനചലനത്തിന്റെ വേഗത വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ കാണുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പൊ ബുധനും ശുക്രനും ആണെങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷമോ ആണ് കാണുന്നത് വ്യാഴവും ശുക്ര വ്യാഴവും ശനിയും ചൊവ്വയും കാന്തിവൃത്തത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് കാണും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് അവയുടെ ശോഭയിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പൊ ചൊവ്വ വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊവ്വ കിഴക്ക് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൊവ്വയ്ക്ക് നല്ല ശോഭയാണ് അതേ സമയത്ത് പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യനോടൊപ്പം സൂര്യൻ ഉടനെ അസ്തമിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൊവ്വ ചെറിയൊരു ബിന്ദു പോലെയെ കാണുള്ളൂ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ അത് പക്ഷെ അത്ര പ്രകടമല്ല ചൊവ്വയുടെ കാര്യത്തിലാണ് വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഗ്രഹങ്ങൾ സാധാരണ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുക നമ്മൾ ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം ഇല്ലേ ആകാശത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി വരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക പക്ഷെ ചൊവ്വയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ചെറുതൊന്നതിൽ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രനെ ഒരു കുഴപ്പക്കാർ ശുക്ര ചൊവ്വയെ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനായിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും വീക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ സമയം നമുക്കറിയാം ബുധൻ പ്രതിഷ്ഠ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന് ചുറ്റാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേഗത വ്യത്യാസം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിന്റെയും പ്രതിഷ്ഠ സമയം ഞാൻ
ഇതേപോലെ ഈ കാണുന്ന ഈ മഞ്ഞ് നിറത്തി കാണുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളാണ് മറ്റതൊക്കെ നക്ഷത്ര കാറ്റേണുകളാണ് എന്നാൽ ഭാരതത്തില് മറ്റ് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും കൂടെ സങ്കല്പിക്കും ഇപ്പൊ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഈ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളെ കൂടാതെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവര് ഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് വിളിച്ചു അതിന് നമ്മൾ പരിഹസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ആ സൂര്യൻ നക്ഷത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് ഉപഗ്രഹമാണെങ്കിൽ കൂടി നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നത് ആ നിലയിൽ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവര് ഗ്രഹങ്ങളായി കരുതിയിൽ തെറ്റു പറയാറില്ല അതേസമയത്ത് രാഹു കേതു എന്നൊരു സങ്കല്പം കൂടെ ഭാരതീയര് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് രാഹു കേതു ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളാണ് ഇപ്പൊ ഗ്രഹണം വളരെ കാലത്ത് തന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹണം എപ്പോഴുണ്ടാവുന്നു എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചന്ദ്രന്റെ നിറമങ്ങി പോകുന്നു സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പാമ്പ് വിഴുങ്ങുന്നു തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗോളങ്ങൾ പിന്നീട് അത് തമോ ഗോളങ്ങൾ ഇരുണ്ട ഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ മറയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഇരുണ്ട ഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് അതിനെ സങ്കല്പിക്കാനുണ്ടായത് രാഹു കേതു പാമ്പിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തലയും വാലും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നറിയാം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥവും ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണവും തമ്മിൽ ഒരു അഞ്ചേ പോയിന്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ബിന്ദുല് അവിടെ വെച്ച് അമാവാസിയോ പൗർണമിയോ വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നെല്ല് വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് മേലെ വീഴാതെ അല്പം മാറിയായിട്ടായിരിക്കും പോവുക അതൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഈ സന്ധിക്കുന്ന ബിന്ദുവിലാണ് ഇവർ തമോ ഗ്രഹങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ചത് ഈ സന്ധിക്കുന്ന ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനവും ക്രമേണ നീങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊരു പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അത് ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ തമോ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വർഷം സഞ്ചാര വേഗതയായിട്ട് പഴയ കാലത്ത് ജ്യോതിഷികൾ പരിഗണിച്ചു ഇത്രയുമാണ് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രാചീന ജ്യോതിശാസ്ത്രം ആ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗ്രഹനില ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പ പന്ത്രണ്ട് രാശികളെ ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ചതുരക്കോളത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലത് വൃത്തത്തില് വടക്കൻ തിലക്ക് വൃത്തത്തിലായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥാനം ഏത് രാശിയിലാണെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രാശിയിൽ മുകളിൽ നോക്കുക മേഡം എന്നുള്ളത് ആ മൂലയ്ക്കല്ല അടുത്ത ഇത് മുതലാണ് മേഡം രാശിയാണ് ഒന്നാമത്തെ രാശി മേഡം ഇടവും മിതനും നീങ്ങിച്ച പന്ത്രണ്ട് രാശി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓരോ രാശി ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഇത് വൃശ്ചിക മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ വൃശ്ചിക രാശ്യത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബുധനും ശുക്രനും സൂര്യനോട് അടുത്താണ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതും അതുകൊണ്ട് വൃശ്ചികം രാശിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഗ്രഹണം നടന്ന സമയം മേഡം ഇപ്പൊ തൊട്ട് എന്നല്ലേ മേഡം മാസത്തിൽ മറ്റേ ഇതിലാണ് തുലാ മാസത്തിലാണ് ഗ്രഹണം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും രാഹുവും കേതും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കാണാൻ നമുക്ക് ആ ഇടവൻ രാശിയിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചൊവ്വ നല്ല ചുവന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാണാം അത് ഇടവൻ രാശിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴം ഇപ്പൊ അസ്തമിക്കാറായിട്ടുണ്ട് മീനത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാഴം കാണാനായിട്ട് വരും ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് മകന്നാളാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ മകം അശ്വതി മകം ഉത്തരത്തെക്കാല് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ മകർ നക്ഷത്രത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ചിങ്ങൻ രാശിയിലാണ് ശനി അതുപോലെ മകരൻ രാശിയിലാണ് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ലഗ്നം എന്താ ഈ ലഗ്നം ആകെ പന്ത്രണ്ട് രാശികളാണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓരോ രാശിയും ഉദിക്കുന്നു ഉദിച്ചു വരുന്ന രാശിയെയാണ് ലഗ്നം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ലഗ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് മിഥുനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ മിഥുനം രാശിയാണ് ഉദിക്കുന്നത് അത്ര ഇത്ര ആയാൽ ഈ സമയത്ത് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗ്രഹനിലയായി ഗ്രഹനിലയായി അതിനെ ഈ രീതിയിൽ അവര് മീനം മേടെ ഇടവും മിഥുനം ഒന്നും എഴുതി വെക്കില്ല പകരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ചെയ്യുക മാച്ചാന്ന് ഗു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരു എന്
കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിനൊരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങളെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജാതകം കിട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഗ്രഹനില കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹനിലകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രായം കിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ വ്യാഴം ഒരു റൗണ്ട് അതേ രാശിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒന്ന് ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രായം അപ്പൊ മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ ലൈഫ് നോക്കി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടു മണിക്കൂർ വ്യത്യാസത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രായം ഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് ഇതും ഭാരതീയമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ഈ രീതിയിൽ ജാതകം എഴുതിയിട്ട് പ്രായം ഗണിക്കുന്ന വിദ്യ ഭാരതത്തിൽ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ജ്യോതിഷികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പഴയ കാലത്തെ ആവശ്യം എന്നാൽ പിന്നീട് ആണ് പ്രവചനത്തിന്റെ ഇത് വരുന്നത് ആ പ്രവചനത്തിന്റെ ഇത് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം നേരത്തെ രാശികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മേടൻ രാശിയിലാണ് പക്ഷെ സമരാത്ര ദിനം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മീനം എട്ടിനാണ് മീനം ഏഴിനും എട്ടിനും ആണ് ഇപ്പൊ സമരാത്ര ദിനം അപ്പൊ സമരാത്ര ദിനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും കാലങ്ങൾ മാറുന്നത് ഇതല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹനില അല്ല കിട്ടുക കാരണം മീനം എട്ട് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ രാശി തുടങ്ങണം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കറുത്ത വര വരച്ചിട്ടില്ലേ ആദ്യത്തിനകത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് രാശിയുടെ വസ്തു വിഷുവത്തിന്റെ ബിന്ദു അവിടെയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനൊന്നിന് ബിന്ദു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹനില ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതല്ല വലതുവശത്ത് നിന്നായിട്ട് മാറും ഗ്രഹനില മൊത്തം അങ്ങ് മാറും രാശിയും ഭാവവും എല്ലാം അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അതിനൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ കാരണം കലണ്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്തെ കലണ്ടർ ഗ്രിഗോരിയൻ കലണ്ടർ ആക്കി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഭാരതത്തില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴില് ശകവർഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ശകവർഷ കലണ്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ കാലത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് കലണ്ടർ ചിലപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കലണ്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മലയാളം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാശി കണക്കാക്കുന്ന ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാശി എന്നല്ല മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറും ഈ മൊത്തം അതിന്റെ രൂപവും ഇതൊക്കെ തന്നെ മാറും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കാണിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇവിടെ മുതലാണ് പ്രശ്നം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ദേവന്മാരാണ് അന്ന് നമുക്കതിനകത്ത് തമാശ വന്നിട്ട കാര്യമല്ല കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗ അസമയൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ ഗ്രഹങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ അപ്പൊ ആകാശത്തുള്ള ദേവന്മാരായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് എന്നിട്ടോ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും പ്രത്യേക കഴിവുകൾ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സൂര്യനാണ് അച്ഛന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് കീർത്തി പ്രതാപം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ സൂര്യന്റെ പേർക്ക് ചാർത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനാണ് അമ്മയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്നേഹം മാറ്റം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കരുണ ഇത്ര ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചന്ദ്രനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബുധനാണ് അമ്മാവിന്റെ അതുപോലെ ബുദ്ധിശക്തി വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശുക്രനാണ് ഭാര്യയുടെയും കാമുകിയുടെയും കാമത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചൊവ്വയാണ് സഹോദരന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ധീരത അപകട മരണം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൊവ്വയുടെ ക്രിയ ആണ് എന്നാണ് സങ്കല്പം വ്യാഴമാണ് സന്താനങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നു സ്വന്തം സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം ശനിയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കിയാക്കുന്ന വിഷയാണ് രാഹു കെതൂക്കിയാണെങ്കിൽ നീചജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നു അതാണ് നീചജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നു നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൂർത്തിക്കിരയാക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രാഹുവും കേതുവാണെന്ന് സങ്കല്പം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ ശുദ്ധ അബദ്ധങ്ങളാണ് നല്ല ഗ്രഹങ്ങളും മോശം ഗ്രഹങ്ങളും ഇപ്പൊ ജ്യോതിഷികളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഗ്രഹങ്ങൾ ബുധനും ശുക്രനും വ്യാഴവും ശുഭഗ്രഹങ്ങളാണ് ചൊവ്വ ശനി രാഹു കേതു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അതിൽ നല്ലതും ദോഷ
ഗ്രഹങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആ ഗ്രഹങ്ങള് ജ്യോതിഷത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ് നവഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം ഇതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പറയായിരുന്നു നവഗ്രഹങ്ങള് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ നവഗ്രഹങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ പ്ലൂട്ടോ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെറും കണ്ട് കണ്ട് കാണാവുന്ന അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളും അതുകൂടാതെ യുറാനസ് നെഫ്റ്റ്യൂണുമാണ് ഉള്ളത് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയാണ് ആ ആറ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആറ് മൂന്ന് ആ ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത് സൂര്യൻ്റെ ചന്ദ്രൻ ഗ്രഹങ്ങളാണ് സൂര്യൻ നമ്മുടെ നക്ഷത്രമാണ് ചന്ദ്ര ഉപഗ്രഹമാണ് രാഹു കേതു തമോഗ്രഹങ്ങൾ ആയിട്ട് അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങളില്ല യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് മറ്റേ നമുക്ക് യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഉണ്ട് ശുഭഗ്രഹങ്ങളും പാപഗ്രഹങ്ങളുമാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ ഡോസ്റ്റൽ പ്ലാനറ്റ്സും അതുപോലെ ജോബിയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് അതായത് ഭൗമസമാന ഗ്രഹങ്ങളും വ്യാഴ സമാന ഗ്രഹങ്ങളും ആയിട്ടാണ് താരതമ്യപ്പിക്കുന്നത് പാറഗ്രഹങ്ങൾ താരതമ്യന ചെറിയ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ അതിനെ ഭൗമഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂണ് വ്യാഴശ്ശേനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂണ് വ്യാഴഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശുഭഗ്രഹങ്ങളും പാവഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ദൈവിക ശേഷിയോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമല്ല നിർജ്ജീവ ോളങ്ങളാണ് എന്നാണ് സങ്കല്പം ഇനി ഇതിൽ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ചൊവ്വ ശുക്രനും വ്യാഴവും തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ഈ അബദ്ധങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ചൊവ്വ ഏറ്റവും പാപ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഗ്രഹമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൊവ്വയാണ് ആ ചൊവ്വയുടെ ചുവപ്പ് നിറാണ് കാരണം ആ ചുവപ്പയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന പിഞ്ചിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയോട് താരതമ്യേന സാമ്യമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം ചൊവ്വയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പകുതി വ്യാസമാണ് പാറഗ്രഹമാണ് താപനില ശരാശരി ഒരു അമ്പത്തി നാല് മൈനസ് അമ്പത്തി നാലാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രിയും ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള വ്യതിയാനത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്നല്ല അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രഹം ചൊവ്വയാണ് ചൊവ്വയ്ക്കുണ്ട് ചെരിവ് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാല കാലമാറ്റം ഉണ്ട് നേർത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ചൊവ്വ അപ്പൊ ചൊവ്വയ്ക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത് വലിപ്പത്തിൽ ചൊവ്വയോട് ഭൂമിയോട് അടുപ്പമുള്ളത് ശുക്രനാണെങ്കിൽ കൂടി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ ശുക്രൻ വളരെ അന്തരമാണ് അതിന്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിറഞ്ഞ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് താപനിലയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഉപഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ നല്ല ശോഭയാണ് അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു വ്യാഴവും ശുക്രനും തമ്മിൽ വളരെ സാമ്യമുണ്ട് ജ്യോതിഷത്തില് അതേ സമയത്ത് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ യാതൊരു സാമ്യമില്ലാത്തതാണ് ഒന്ന് പാറഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് വാതകഗോളമാണ് ആ വ്യാഴത്തിന് പത്തറുപത് അറുപതിലേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ശുക്രന് ഒറ്റ ഉപഗ്രഹം പോലും ഇല്ല ആ ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് വ്യാഴത്തിന്റെ വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന് കിലിയും ചേർന്ന ഗോളമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലും സാമ്യമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രമല്ല അന്നത്തെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സങ്കല്പം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് രാശികളെ പറ്റിയിട്ട് ജ്യോതിഷത്തിൽ രാശികളും പ്രധാനമാണ് ഓരോ രാശിയിലും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ചില പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക രാശിയിൽ കുറിയ രാശിയുണ്ട് നീർഘ രാശിയുണ്ട് തലകുത്ര വരുന്ന രാശിയുണ്ട് നിവർന്നു വരുന്ന രാശിയുണ്ട് കിടന്നു വരുന്ന രാശിയുണ്ട് അതൊക്കെ ആ രൂപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നിട്ടോ കുറിയ രാശി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രാശി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരം കുറയും ദീർഘരാശി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരം കൂടും ഇതൊക്കെയാണ് സങ്കല്പം അത് നക്ഷത്ര രാശിയുടെ രൂപ ആ സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട നക്ഷത്ര രൂപത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ ഈ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ജ്യോതിഷ ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി എസ് വാര്യരുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് ആദിത്യം ചിങ്ങത്തിൽ നിന്നാൽ ബലവാനായും വനപർവ്വതങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനായും മയമില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയുമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച
ലഗ്നം നേടിയത് ഒന്നാം ഭാവം അടുത്തത് രണ്ടാം ഭാവം മൂന്നാം ഭാവം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് ഈ ഭാവങ്ങളിൽ ഏതേത് ഗ്രഹങ്ങൾ നീക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജാതകഫലം ഇവർ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശരീര സ്വഭാവം വ്യക്തിത്വം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുക രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ധനം കുടുംബം ഓർമ്മ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ധൈര്യം മാനസികാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇല്ല അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ അതിൽ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അതിൽ ഏഴാം ഭാവത്തിലാണ് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആയുസ് മരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ മോക്ഷത്തിന്റെ അടക്കം ഏർ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഭാവസങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ട് ഓരോന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ഭാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എന്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് ഇതില്ല ഇപ്പൊ ഷെയർ മാർക്കറ്റും സകല ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഈ ജ്യോതിഷികൾ ഭാവങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഓരോ തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അതിന് അതിനപ്പുറത്ത് അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല ഇനി ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ലഗ്നം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അല്ല ഭാവങ്ങൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി രാശികൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഓരോ രാശിയിലും ബലം കൂടും ചിലതിന് ബലം കുറയും എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാഴ്ചയിലെ വലിപ്പം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ ചില രാശി നല്ലതാണ് ചില ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചില രാശി മോശമാണ് ചില ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സങ്കല്പങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് നോക്കാം ലഗ്നം എന്ന് എഴുതിയ ഇതിനകത്ത് ചൊവ്വ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുറിവ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മുറിവ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബുധനാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബുദ്ധി കൂടും വ്യാഴം നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്ത് വരും ശുക്രനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സൗന്ദര്യം വരും ശനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യ രോഗിയായിരിക്കും രാഹു ആണെങ്കിൽ അയാൾ ദുസ്വഭാവക്കാരനായിരിക്കും ഇതാണ് അതിലെ സങ്കല്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടേന്ന് നിന്നാലാണ് അത്ര ലോട്ടറി അടിക്കുക മൂന്ന് തൊഴിലിന്റെ ഭാവം കൂടിയാണ് അവിടെ സൂര്യൻ നിന്നാൽ ഐശ്വര്യാണ് ചൊവ്വ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടാളത്തിലെ പോലീസിലെ ജോലി ജോലി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് വ്യാഴമാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ വ്യാഴ സമ്പത്തിന്റെ ദേവനാണല്ലോ സാമ്പത്തികമായ മേഖലയിലായിരിക്കും അയാൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏഴിൽ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യന് ചിലപ്പോ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് രോഗിയായ ഭാര്യയായിരിക്കും അത്ര ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തുള്ള ഭാര്യയായിരിക്കും ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജാതകത്തിൽ ഏഴിൽ ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു ഭാര്യ മരണം തിരിച്ച് ഭർത്താവും മരിക്കും തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ ഇതിനാ ഭാര്യയുടെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഭർത്താവും മരിക്കും അതാണ് ചൊവ്വ ദോഷം ഏഴിൽ ചൊവ്വ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുധനാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലോ കുലീര ഭാര്യയായിരിക്കും വ്യാഴ നിന്നാലോ സർവാഭരണ വിഭൂഷയായ ഭാര്യ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീധനം കിട്ടും എന്നാണ് ജ്യോതിഷ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാഴത്തെ തപ്പിയാണ് ഈ പടത്തിനാർത്ഥമുള്ളവര് പോകേണ്ടത് ശനി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ഭാര്യ ആയിരിക്കും ഏത് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് കൗതുകരം അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ ഭാര്യ ഓടിപ്പോകും എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര കൗതുകരം എത്ര തമാശയുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഈ ഈ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇനി എട്ട് ചൊവ്വ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അപകടമരണമാണ് ചോര വലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുറിവി നിൽക്കുന്ന മരണമാണ് സങ്കല്പിക്കുക ശനി നിൽക്കുവാണെങ്കിലോ ഇഞ്ചിഞ്ചായ ദേഹവും ദേഹിയും തമ്മിൽ പോകണമോ പോകണ്ടിയോ എന്ന് ശങ്കിച്ച് ശങ്കിച്ച് നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നരകിച്ചു മരിക്കും അത്രേ കേതുവാണെങ്കിലോ ആത്മഹത്യയായിരിക്കും ദുർമരണമായിരിക്കും നാണക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന മരണമായിരിക്കും വ്യാഴാണെങ്കിലോ സുഖമരണം ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ജ്യോതിഷികളിൽ പ്രവചിക്കുന്നത് അവർ ഇത്ര വളരെ സങ്കീർണമായിട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നവരുണ്ട് അതിലെ അസംബന്ധങ്ങ
നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ് അവന് ശുക്രദശയാണ് ശനിദശയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താ ദശ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രം ഇരുപത്തേഴേ പോയിന്റ് മൂന്നാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് അതിനെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തേഴ് ആക്കിയത് പണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ ചേർത്തും ഇരുപത്തെട്ട് നക്ഷത്രം കൂടെ കണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അഭിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേഗ എന്ന നക്ഷത്രത്തിന് അഭിജിത്ത് അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നക്ഷത്രമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിന്നീടാണ് ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രം ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രം ആയതുകൊണ്ട് സൗകര്യമായി അതിന് ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങൾക്കും മുമ്പൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീതം വിധിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനത്തെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ഒന്നുമില്ല ക്രമമായിട്ട് അശ്വതി മുതൽ മറ്റേ ആയിലും വരെ ആദ്യത്തെ ഒമ്പതെണ്ണം കേതുവിന് അടുത്തത് സെറ്റ് മറ്റേ ശുക്രനെ ഇങ്ങനെ ആ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ന നക്ഷത്രം ഇന്ന ഗ്രഹത്തിന് കൊടുത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അടിസ്ഥാനമല്ല അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ കാലഘട്ടം കേതുവിന് ഏഴ് വർഷമാണ് കേതു ദശ എന്ന് വെച്ചാൽ അശ്വതി മതം മൂലം നാളുകൾ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ ഏഴ് വർഷം കേതു ദശയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പകുതി ജനിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്നര വർഷം അനുഭവിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത കേതു ദശ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുപത് വർഷം അയാൾക്ക് ശുക്രദശ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആറ് വർഷം ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷായുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്താ ശുക്രദശയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നഷ മറ്റേ ശനിദശയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാദശയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ടാണ് രാഹുദശയൊക്കെ മോശപ്പെട്ടാണ് ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കാലം വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവരൊരു പഴുത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ദശാകാലത്തും അപഹാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുക്രദശയില് ശുക്രദശയുടെ ആ ഇരുപത് വർഷത്തെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വീതിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വീതിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ഭാഗം കേതുവിന്റെ അപഹാരമായിരിക്കും പിന്നത്തെ ശുക്രന്റെ അപഹാരമായിരിക്കും പിന്നെ സൂര്യന്റെ അപഹാരമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഈ അപഹാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അതുപോലെ അങ്ങനെ സ്ഫുടം ചെയ്ത് സ്ഫുടം ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോ ശുക്രദശയിലായിരിക്കും വലിയ അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് ജ്യോതിഷിയെ കടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ജ്യോതിഷി നോക്കിയിട്ട് പറയും കള പറയില്ല ശുക്രദശ എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രദശ തന്നെ കാരണം അറിഞ്ഞു പോയ കുഴപ്പമാണല്ലോ ശുക്രദശ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ശുക്രദശയാണ് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇതാ ചൊവ്വയുടെ അവഹാരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ഇതിനെ പോലും കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഫുടം ചെയ്ത് അവഹാരം കാണുന്ന ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പരിഹാസ്യം കൂടെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാവി അങ്ങനെ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ ഭാവി നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രവചിക്കണം നമ്മൾ ഭാവി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ജ്യോതിഷികളെ കാണുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് സൂര്യോദയം നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രഹണം എപ്പോഴാണ് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് ഇനി മഞ്ഞുകാലം വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ബഹിരാകാശ വാഹനം നിക്ഷേപിച്ചു മിക്കവാറും ചില എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴച്ചു പോകും അതല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ആ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ച വാഹനം എപ്പോഴെത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് നോക്കുക ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫുട്ബോൾ കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പന്ത് ആരാണ് ആദ്യം ഗോളടിക്കുക പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടാകുമോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്താണ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്ക് കാൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളത്തെത്തും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ വ്യത്യാസം എന്താ അവിടെയാണ് അത് പ്രവചനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ കണ്ണൂരേക്ക് വരുന്നു എന്നിരിക്കുക മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ എല്ലാ മറ്റേ അത് എവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒറ്റ സിംഗിൾ ലൈനാണ് എങ്കിൽ കണ്ണൂർ എത്രയ്ക്ക് എത്തും പത്ത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് എത്തും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി പറയും ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ
പരിമിതമായ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ ഘടകങ്ങൾ ഓരോന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലോ തീർത്തും അസാധ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഭാവി ഏത് വിധത്തിൽ പെടുന്നു ചിലത് സൂക്ഷ്മകാലത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ സമയം ഭക്ഷണം യാത്ര മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ദീർഘകാലത്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നതുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വ്യക്തിപരം അടിസ്ഥാനപരമായ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവുകൾ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിദ്യാഭ്യാസം അതുകൂടാതെ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ തമ്മിൽ കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം മാറുന്ന സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ സ്ഥായിയായ മാറ്റങ്ങൾ പല വിഭാഗത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഏകദേശം സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും മറ്റത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഗ്രഹനിലയുടെ സ്വാധീനം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതിലാണ് അവിടെയാണ് വളരെ കൗതുകരമായ കാര്യം ഇപ്പൊ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പാരമ്പര്യം നമ്മളുടെ ജന്തു ഘടന നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈ ഗ്രഹനിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ട് ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗ്രഹനില സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് പാരമ്പര്യത്തിൽ സങ്കല്പിക്കുന്നതെന്ന് ചിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പാട്ടുകാരൻ അധ്യാപകൻ അത് പാട്ടുകാരി ടീച്ചർ ആ രീതിയിലാണ് സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് പേർ ഇപ്പൊ പാട്ടിന്റെ ജീവികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതായത് പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുകളുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ദമ്പതികൾ മറ്റേ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി ഡോക്ടർ പോയി കണ്ട് ആ ഡോക്ടർ വേഗം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ നോക്കുക ഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റേ ഏത് നക്ഷത്രമാണ് നോക്കുക നക്ഷത്രം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പൂരാടം നാളിലാണ് ഇപ്പൊ ജ്യോതിഷ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റേ പൂരാടം അതിന് കാലുണ്ട് അത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാൽഭാഗത്ത് ജനിച്ചാൽ അച്ഛൻ തട്ടിപ്പോവും അടുത്ത കാൽഭാഗത്താണെങ്കിൽ അമ്മ തട്ടിപ്പോവും പിന്നെ അമ്മാവൻ തട്ടിപ്പോവും എലച്ചന്മാർ കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അടുത്തത് സ്വയം തട്ടിപ്പോവും ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ സങ്കല്പം ഏതായാലും ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അതിന് മരുന്ന് മരുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രസവം ഒരു ദിവസം നേരത്തെ ആക്കിയാൽ മതി സിസേറിയും ചെയ്താൽ മതി ആകാലോ അങ്ങനെ സിസേറിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ മാറുമോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സിസേറിയും ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ ജന്മസമയം അതാണ് ഏ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ ഏത് സമയ കത്രി വയ്ക്കുന്ന സമയത്തോ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ തല പിടിക്കുന്ന സമയത്തോ ഏത് സമയമാണ് മറ്റേ ജന്മസമയം എന്ന് ഹോരശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് അപ്പൊ പാരമ്പര്യത്തെ ഒരിക്കലും ഗ്രഹനില മാറില്ല ഗ്രഹനില കാരണം നമുക്ക് ഡേറ്റ് എപ്പോഴും മാറ്റാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പൊതുവിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ എങ്കിലും ഉണ്ട് സൗജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് ഇത് അതേ സമയത്ത് കേരളീയരുടെ എല്ലാം ബുധൻ ഉച്ചസ്ഥായി നിന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശുദ്ധ അസമ്മതം ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രഹണന അനുസരിച്ചിട്ടാണോ പകർച്ചവ്യാധി ആയിക്കുക ജ്യോതിഷി അതനുസരിച്ചിട്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ശുദ്ധ അസമ്മതമാണ് ഇതൊക്കെ തമാശാണ് ഇപ്പൊ മരണം അപകട മരണത്തിന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടിൽ ചൊവ്വയാണ് അപ്പൊ കടലുണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് എട്ടിൽ ചുവക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് മുഴുവനും റിസർവേഷൻ ആയിരുന്നു ബുജിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എട്ടിൽ നല്ല ചുവക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ശുദ്ധ മണ്ടത്തരാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മൾ അല്പം യുക്തി പ
ഇതിലെ പങ്കെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ജ്യോതിഷ് പറഞ്ഞു അത് ഗുജറാത്തിന്റെ ജാതകം നല്ല മോശമായിട്ടാണ് അവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രഹങ്ങളിലേയും കൂടെ നോക്കണം ഏത് നമ്മളെ കണ്ണൂരിന്റെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നോക്കണം കേരളത്തിന്റെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നോക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കണം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കണം പഞ്ചായത്ത് ഒന്ന് മറ്റേ മാപ്പൊന്ന് അതിന്റെ വാർഡൊന്ന് പുനർച്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ജാതക നില അങ്ങ് മാറും ഇങ്ങനെ നമ്മള് അല്പം ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധ അസംബന്ധങ്ങളാണ് ഈ സാധനമെന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പലരും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജാതക ഫലം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുന്നു രാശി ഓരോ നാളിന്റെയും നക്ഷത്ര ഫലം ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴും ഇപ്പൊ മകം നാളിന്റെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകത്തിന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് മകം നാൾ ജനിച്ച ആൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എല്ലാം ശരിയെന്നല്ല ചിലത് ശരിയായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും തിരിച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു പത്ത് പേരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് അവരുടെ നാളുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജാതകഫലം മാത്രം ഈ നാളിന്റെ ജാതകഫലം മാത്രം വായിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹനില എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് രസം കിട്ടുക ഓരോ ഗ്രഹനിലല്ല ഓരോ ഫലം ജാതക മറ്റേ നാളിന്റെ ഫലവും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ നിങ്ങൾക്കും പറയും ഇതെന്റെയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇതെന്റെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇതെന്റെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയും എന്താ കാരണം എന്താ സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ നാളിന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യം നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അല്ലാത്ത നമ്മളങ്ങ് മറക്കും ആർക്കും ഭാഗമാകുന്ന തൊപ്പികളാണിത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ തൊപ്പിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നല്ല ആർക്ക് തന്നാലും ഭാഗമാകുന്ന തൊപ്പികളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ജ്യോതിഷ പ്രവചനത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ജാതകം സംഘടിപ്പിക്കുക വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുകൾ അധ്യാപകൻ ബാങ്കുകാരൻ കർഷക തൊഴിലാളി ഇങ്ങനെ കച്ചവടക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പേരുടെ ജാതകം കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ഏത് ജാതകമാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ ഏത് ജാതകമാണ് അധ്യാപകന്റെ പത്തിനെ നമ്മൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യോതിഷികൾ പറ പറക്കുന്നതാണ് ആരും അതിനെ നിൽക്കില്ല സാധ്യ കാര്യമല്ല മറ്റാണെങ്കിൽ ഊഹ കടിക്കുക ഈ പത്താകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത പത്തേ രജിസ്റ്റ് സാധ്യത അപ്പൊ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ അസംബന്ധമാണ് അതിന്റെ കണക്കുകൂട്ടിൽ അതിന്റെ ഗ്രഹനില ഇതൊക്കെ പ്രാചീനകാല ജ്യോതിശാസ്ത്രമാണ് ആ പ്രാചീനകാല ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പണ്ടത്തെ ഇതൊക്കെ വന്നത് ഇന്ന് ജ്യോതിഷികൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡേറ്റ അതേപടി കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അതൊന്നും കണക്കുകൂട്ടുന്നില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫലഭാഗ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറയണം നമ്മളെ ഭാവി ശോഭനമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ടത് വിധി വിശ്വാസം കൈയ്യൊഴിയുക നമ്മുടെ ഭാവിയെ നമ്മളാണ് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് തല വരച്ചിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വിധി വിശ്വാസം കൈയ്യൊഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുക നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വഴികാട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയാണ് അതാണ് ശാസ്ത്രവാദം അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് അല്ലാണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയല്ല അതിൽ അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുടുംബത്തിലെ ജനാധിപത്യം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോലും സൗത്തിലും ജനാധിപത്യം ഊന്നിയ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ ഇതുപോലത്തെ സമൂഹവും പരിസ്ഥിതിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളിലും പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് അറിയണം താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിലും മാനവികയിലും ഒന്നിയ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ശോഭനമാക്കാൻ വേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഗ്രഹനിലയല്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടാനായിട്ട് കഴിയുക അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മാഡഗുരിയുടെ പ്രശസ്തമായ ആ വാചകത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഭീതിപ്പെടേണ്ട ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമാണിത് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ